கிச்சனில் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் காலிஃப்ளவர் மேத்தி புலாவ் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது பேலியோ கீட்டோ எல்சிஹெச்எஃப் டயட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஏற்றதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொரக்கொரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வெந்தய கீரை மேத்தி லீவ்ஸ் ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை இதை போட்டு நல்லா அந்த வாசம் வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நான் ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் இதை செஞ்சுருக்கேன் அதிகமான அளவுக்கு நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா அளவுகளையும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு வதக்கிட்டு பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயம் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கி விட்டுருங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேல நம்ம காரத்துக்கு ஏற்கனவே வந்து பச்சை மிளகாய் ஒன்று போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அதனால் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு மட்டும் போடுங்க போட்டுட்டு அதையும் நல்லா சேர்த்தி வதக்கிட்டு நம்ம கழுவி ஒன்று ரெண்டாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெந்தயக்கீரையை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெந்தயக்கீரை நல்லா வதக்க வதக்க அது நல்லா சுருங்கிரும் சுருங்கி இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இது வேக வைக்கணும் வேக வைக்கலைன்னா நல்லா அந்த கசப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப தெரியும் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு லோ ஃப்ளேமில் வந்து மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் பட் கொஞ்சம் கசப்பாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இது துருவுன காலிஃப்ளவர் ரைஸ் இந்த காலிஃப்ளவர் ரைஸ் நான் வேக வைக்கலை அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு துருவியிருக்கேன் ஸோ இதை போட்டுட்டு அந்த கீரையோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தண்ணி தேவையில்லை தண்ணி வேணும்னா லைட்டாக வந்து கையில் தெளித்து விட்டுக்குங்க அந்த அளவுக்கு போதும் இதை மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிருங்க சூப்பர் சுவையான காலிஃப்ளவர் மேத்தி புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்